精彩故事。有十个太阳，他们都是天神的儿子。每天有一个太阳划过天空，给人们提供适当的热量和光明。可是有一天，大太阳却忽然提出：“哇，一个人工作好无聊啊！哎，不如咱们大家一起吧。”于是，十个太阳一起来到了天上。哈哈哈哈！土地军力、庄稼枯萎、民不聊生。就在这时，出现了一位大英雄，这个人叫后羿，他是一位非常优秀的弓箭手。太阳的做法显得非常的不满。我一定要替黎民百姓消灭这些太阳！太阳！太阳！啊！小小人类，我们神仙的名号岂是你能随便叫的？啊！呸！亏你还记得自己是神仙，你们已经给黎民百姓带来了大灾难了。那又怎么样？我们是天神的儿子，我们想干什么就干什么。哦，哈哈，原来是个弓箭手啊！怎么样？有本事你把我们射下来呀！啊，射下来，射下来呀！你们，你们等着！你不是要替百姓们消灭害人的太阳们吗？在这里干嘛呀？坐在这里躲避灾祸呀！得罪天神的儿子是要受很残酷的惩罚的。你们是谁？我是你，我也是你。哎呀，你先别管这些了，你快去练剑啊！你忍心看着村民们就这样被渴死热死吗？可是天神的惩罚，哎呀，想想就吓死人啊！为了百姓，就不应该怕这些。说的好听，可是会没命哎。再说你的剑法，别都别吵了。我决定了，从现在开始，我要苦练剑法，嗯、一定要让百姓摆脱炙烤之苦。嘿，哎，你你捣乱，我捣什么乱啊？太阳又不
是石头，他们是会动的。难道傻傻的戳在那里等你来射吗？哼，不是我打击你，你一箭顶多能射到山顶，离太阳还远呢。嗯，你说的有道理。我要到最高的雨神峰上去射击。雨神峰。后羿，加油！到这些都是为了百姓，也不觉得那么热了。啊、可是，一想到我可能因此会受到天神的惩罚，又不如得全身冒汗。咦、啊？咦、啊？嘿，嗯，可是想到百姓所受之苦，我真是不堪而已。咦、啊？我天神真的让我上刀山下雨。看你能坚持多久！哼，你的火锅已经要凉了。军务，军务，抢戏了！终究是要战胜邪恶的，后羿加油！太阳，你们赶快离开天空，解除百姓们的苦难，否则我后羿是不会放过你们的。哈，没想到你能爬上雨神峰的山顶。为了百姓免受灾难，什么样的苦我都吃得。哼，那就让我们见识见识你的本事吧。哦，嗯、哇哈哈，怎么了？害怕了？哈哈，那就让你的百姓们永远被炙烤吧。哈哈。不过可惜，你只有一支箭了。哈哈，哼，哼，呀，哎，哦，哎，啊，啊，啊，哎，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，后羿能不能射下最后一个太阳啊？不能射，不能射，不能射。为什么呢？因为我们射不了阳光。那我们就看看后羿是怎么做。哎呀！哎呀！你以后必须勤勉的工作，早上升起，傍晚落下，不许太多，也不许太少，听到没有？啊，好好好，以后我一定会规规矩矩的履行职责，再也不危害人间了。从此，太阳兢兢业业的为大家服务着，用光和热哺育万物生长，和人类和谐的生活在一起，再也没有出过差错。